എല്ലാവർക്കും സിനിമയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് പറയുമ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദ ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് പക്ഷേ ദ ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീക്വലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ കൂടി ചേർത്ത് കാണുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഹോബിറ്റും ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ രണ്ട് ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സും രണ്ടാമത്തെ ഹോബിറ്റും രണ്ട് സിനിമകളുടെയും സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ജാക്സൺ ആണ് ജെ ആർ ആർ ടോൽക്കിയൻ്റെ ഒരു ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറുണ്ട് അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിനിമകളെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ലോഡ് ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ആ ഒരു കാലം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ഫിലിം സീരീസ് ആയിരുന്നു ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വളരെ വലിയ വിജയം നേടിയെടുത്ത ബാഹുബലിയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പല തരത്തിലുള്ള കോപ്പി സീൻസും എടുത്തുകൊണ്ടായി ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ റിങ്സിന് അതായത് പല സീൻസുകളും ബാഹുബലിക്കകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പല യുദ്ധ സിനിമകളിലും പല വാർ സിനിമകളിലും ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പല കൺസെപ്റ്റുകളും എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ റിങ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റുമാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും കൂടെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് ഇത്രയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടു ടവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കവറും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ദൈർ ദൈർഘ്യം ഇതിൻ്റെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ അവസാനത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂറും പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതാണ് അപ്പം വളരെ വലിയ നീ നീ വളരെ വലിയൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു സിനിമ തന്നെ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജാ പീറ്റർ ജാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാര്യവും വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവർ കാണിക്കേണ്ടതെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിനകത്തുള്ളി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ നീണ്ടു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകന് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ളൊരു ലാഗ് ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിനിമ ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദ ഹോബിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഹോബിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോബിറ്റ് ആൻഡ് അൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ജേർണി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐ എം ഡി ബി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ
ശേഷം ദ ഹോബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സിനിമകളും കാണണം ദ ഹോബിറ്റ് അൺ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ജേർണി അതുപോലെ തന്നെ ദ ഹോബിറ്റ് ദി ഡിസ്ലേഷൻ ഓഫ് സ്മോക്ക് പിന്നെ ദ ഹോബിറ്റ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഫൈവ് ആർമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിനിമകളും കാണണം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദ ഫിലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ റിങ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഹോബിറ്റിനകത്തുള്ള മൂന്ന് സിനിമകളും കാണണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സിനകത്ത് വന്ന് ദ ടു ടവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ്ങും കാണാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും ആ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഓർഡർ തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കുറേയധികം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുവാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ലോഡ് ഓഫ് ത്രിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ചില രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യകാരണങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ഹോബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലോഡ് ഓഫ് ത്രിങ്സിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ വർക്ക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഹോബിറ്റ് കാരണം ലോഡ് ഓഫ് ത്രിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഹോബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത്രയും വലിയൊരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സി ജി വർക്സിലും ഗ്രാഫിക്കൽ വർക്സിലും ഒക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് കണ്ടിട്ട് ഹോബിറ്റ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോബിറ്റ് കണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഹോബിറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീക്വൽ സ്റ്റോറി എന്ന വണ്ണം ഹോബിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ആ ബെല്ലൈക്കണും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും എല്ലാം ഒന്ന് ഞെക്കി പൊട്